Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh youtube của công ty cổ phần kiến trúc Kisato Và tôi là Hoàng Hà Quý vị thân mến, tôi đang đứng ở giữa sân của một công trình Mà chúng tôi, công ty Kisato đã đồng hành cùng với gia đình anh Hoàng Đình Ngọc xây dựng nên Chúng tôi đang có mặt tại tiểu khu 12, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Và đây là công trình của gia đình anh Hoàng Đình Ngọc She was in love with the boy In love with the girl So in love with the world So beautiful Quý vị thân mến, đây là một công trình nhà vườn thôi Nhưng quý vị nhìn nó có tuyệt không ạ? À? Không khác gì một căn biệt thự đúng không ạ? À? Thứ nhất là tại vì nó đang nằm ở trên một cái khuôn đất có diện tích rất rộng Quý vị sẽ thấy là chúng ta có một căn nhà có hình chữ L Nhưng mà tới bậc 3 hiên lận Hiên nhà chính, hai hiên phụ Trong đó chúng ta phân biệt hiên nhà chính bằng cách là chúng ta sẽ thấy Cột trụ nhà là cột trụ đôi Và cái mái hình chữ A rất to bề thế Có một cái máu vòm ở trước ngay như thế này Đây là cái kiến trúc mà Nó mang hơi hướng vừa Uh, vừa, vừa, vừa vừa hiện đại mà nó thật ra là cái câu chuyện nó cổ điển của nó làm cho nó rất là nổi bật mọi người thấy không ạ hệ mái chữ A khiến căn nhà của chúng ta trở nên rất cao ráo luôn từ cái cảnh flycam cho đến đứng ở đây chúng ta cũng thấy là rất cao ráo uh, khi sau này uh, cái hệ sinh thái xung quanh cây cối nó mọc lên nó lớn dần hơn thì chúng ta sẽ thấy được nhiều bóng mát hơn và cái khuôn viên này nó sẽ đỡ nắng như Hà đang đứng nắng chờ để chia sẻ với quý vị cái không gian như thế này rồi nhìn một chút nhé, cái gam màu chủ đạo của căn nhà là chúng ta sử dụng gam màu sáng với cái màu chủ đạo là màu trắng và màu hồng phấn từ các cái cột giả đá kia, được không ạ? À? Và cái mái nó lại là mái màu xanh đen như thế này thì khiến cho căn nhà nó đỡ bị chói hơn nhất là trong những thời tiết mùa hè như thế này nếu mà làm mái đỏ thì đôi khi nó sẽ bị chói căn nhà của ta lắm tại vì vốn cái màu trắng này đã khiến cho căn nhà nó phát sáng rồi, à, kiểu như vậy và chúng ta sẽ có phần hai phần hiên từ phiên nhà chính của chúng ta và ở cái gian nhà nó chỉ L lồi lên chúng ta sẽ đi vào bên trong để tìm hiểu kỹ hơn nhưng nhìn sơ về mặt thiết kế quý vị sẽ thấy là không gian nhà nó rất là hiện đại nhé à, trừ cửa chính chúng ta làm bằng gỗ thì hầu như những cửa phụ à, những cửa sổ chúng ta đang làm cái hệ cửa sổ là cửa nhôm sinh pha và không làm kiểu vuông vức mà làm đều kiểu mái vòm như thế này kể cả cái dầm mái cũng là mái vòm nên căn nhìn trong căn nhà đó rất là thanh thoát và nó À, hạn chế được cái phần dày của cái phần mái lên Mọi người thấy có đúng không ạ? Và phần chân tường hay là phần ốp mái kia cũng là được ốp gạch à, Nhìn trông rất là sạch sẽ và nó rất là hợp mỹ quan, hợp à, hợp mắt của chúng ta à, Màu sắc vàng được tô viền ở khắp các đường viền Ví dụ như là đường viền từ phần à, cửa sổ nè, bề cửa sổ nè, à, vòng, cửa, vòng cửa sổ nè Hay là à, những cái điểm à, kết nối giữa phần chân tường và phần à, À, nền nhà của chúng ta cũng được làm mà cái hệ à, một cái đường những cái đường màu vàng nhìn à, rất là đẹp với không màu trắng vì chúng ta đang sử dụng cái màu sắc chủ đạo của chúng ta là những màu sáng mà đúng không ạ màu vàng màu trắng màu hồng phấn các kiểu thì ở đây à, tiến vào khu vực à, gian nhà chính thì chúng ta sẽ thấy là đó chúng ta là một cái hệ à, à, hiên chính có hai cái bệ à, bệ cột như thế này thì như à, gia chủ có chia sẻ là anh cũng phải lấy mẫu từ bên nước ngoài về đấy ạ à. à, Và cái hai cái kệ cột chính này Nó cũng rất là hay đúng không ạ Chắc là lần đầu tiên mọi người có thể thấy Không biết là mọi người đã từng thấy ở đâu chưa Thì à, hai cái hệ cột này cũng tạo cho cái sự đặc biệt hơn So với các phần hiên khác Nó cũng tạo ra một cái sự song song về mặt thị giác Nên à, nhìn rất là nổi bật Cái khung nhà chính của chúng ta Ngay từ phía cổng chúng ta đi vào Rồi và bây giờ chắc là chúng ta sẽ Tiếp tục đi vào bên trong căn nhà Để nhìn ngắm cái bố cục bên trong nó kỹ hơn mọi người nhé À, và chúng ta đang tiến vào khu vực phòng khách của gia đình có phần tích là 30 m2 khu vực khách này của mình sẽ thấy là sẽ có từ từ khu vực à, sảnh chính vào và sẽ có một cái cửa sẽ nối ra khu vực sảnh phụ và cái từ sảnh phụ đó thì chúng ta ra được cái phần sân của chúng ta đấy mọi người ạ à, chúng ta nhớ là căn nhà của chúng ta nhìn từ bên ngoài và chúng ta sẽ có ba sảnh đúng không thì riêng phòng khách đã à, à, lấy hết đường đi của hai sảnh rồi thì khu vực phòng khách vì thế sẽ rất là thoáng và rất là rộng và quý vị thấy là cái phòng khách chúng ta để được à, khu vực à, à, bộ sofa à, do tiếp khách này cũng như là khu vực kệ tivi và trang trí thì nó cũng sẽ rộng hơn và kết nối trực tiếp với khu vực phòng thờ ở đây mọi người thấy khu phòng thờ thì sẽ được để ở cái một cái phần hướng nó khác với khu vực uh, kia phòng thờ nó sẽ hướng về cái khu vực uh, đường hiên bên 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 trái nhà thì khu vực phòng thờ này có tầm diện tích là 11,6 mét vuông đó nó sẽ hơi khác biệt một chút là nó không trùng hướng nhà đó. vì thế nên uh, Chúng tôi đã thiết kế cho gia đình một cái cửa sổ ở phần hông dưới này 
Đó, một cơ sở phòng không như này để đón sáng vào khu vực phòng thờ của chúng ta đúng không ạ nếu mà phòng thờ đặt ở vị trí như thế này thì chắc chắn là không sử dụng được cái phần cửa này rồi nhưng vì để bố trí phòng thờ theo hướng này chúng tôi đã ưu tiên cái việc lấy sáng từ cửa sổ này và cái gian phòng thờ kết nối tách mạch với khu vực phòng khách thì thay vì dùng hệ lam thì ở đây gia chủ đã sử dụng một cái bức mành để tách mạch giữa hai khu vực thờ cúng và khu vực tiếp khách chính của gia đình của chúng ta đúng không ạ chúng ta sẽ đi từ bên phía trái nhà nhé đầu tiên của chúng ta ở đây có một cái khu vực cúng nhờ nhé khu vực phòng ngủ đây mọi người sẽ thấy là rất là thoáng nè mọi người thấy là nhìn từ bên trong chúng ta sẽ thấy được cái kiến trúc mà cửa sổ vòm như thế này Đó, nhìn nó cũng rất là hiện đại mọi người ha thì ở đây chúng ta thấy là à, chúng ta có hai cửa sổ để đón sáng trong khu vực gia đình thì phòng ngủ mà chúng ta đang đứng ở đây thì có tổng diện tích là 14 mét vuông à, nhưng mà mọi người thấy không hiện nay chỉ có để ở mỗi giường ngủ thôi nên hầu như cái diện tích nó còn rất, rất là rộng và nhìn phòng ngủ chúng ta rất là thoáng mình sơn cái màu sơn nó sáng sáng như thế này cũng khiến cho căn phòng của chúng ta nó thoáng đạt hơn rất là nhiều rồi chúng ta quay tiếp tục đến với khu vực phòng ngủ dọc theo khu vực hành lang như thế này chúng ta sẽ đến với những khu vực ví dụ như là ở đây là có một cái phòng ngủ hiện nay đang để làm phòng kho chẳng hạn sát khu vực khách thì một khu vực phòng ngủ đang là phòng kho có diện tích là 13 mét vuông thì cũng có cửa sổ hướng ra phần sân nhà chính hoặc là một khu vực phòng ngủ ở bên này Đó, một khu vực phòng ngủ có diện tích là À, 12,9 mét vuông tức là xem 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 tầm 13 mét vuông 14 mét vuông á thì cũng có một cái cửa sổ hầu như bây giờ mọi người thấy không ạ phòng cũng chưa có nhiều đồ đẹp quá lắm nên nhìn không gian rất là rộng và à, trần cao cũng khiến cho cái phong vực nhà của chúng ta nó sáng hơn rất là nhiều quý vị thấy là sơn bên trong nhà với sơn bên ngoài nó khác nhau nè nó cũng tạo ra không gian tách bạch thay đổi không gian từ khu vực bên ngoài đến bên trong và chúng ta sẽ tiến đến tiếp ở đây thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng ngủ nữa đúng không ạ ở nhà chúng ta sẽ có đến tận 4 phòng ngủ, 3 phòng ngủ được không ạ? 3 phòng ngủ, 1 2 3 nối thẳng dọc theo cái khu vực uh, uh, sàn cuối. Còn chúng ta đang đi đến cái phần chữ L thứ hai, chữ L của cái nhà thì chúng ta tiến đến khu vực phòng khách. Thì ở cái đoạn giao nhau này chúng ta sẽ có một cái khu vực uh, uh, vệ sinh chung, uh, vệ sinh uh, phòng tắm và nhà vệ sinh chung ở uh, đặt ở giữa cái đường nối chữ L như thế này và cái đường hông hút gió này sẽ dẫn chúng ta đến cái phần phòng bếp phòng bếp mà tôi đang đứng đây thì có tổng diện tích là 28 mét vuông phòng bếp rất rộng mọi nha rộng gần bằng phòng khách của chúng ta luôn và đây nó sẽ có một cái cửa hướng là cái hiên hiên phụ đó hiên nhà mà chúng ta đang thấy đằng trước nhà là cái phần hiên ra sẽ phần sân trước còn với đó là có hai phần cửa kính đón sáng rất là thoáng đó. thì thật ra về mặt uh, kiến trúc thì mọi người sẽ thấy là À, vẫn đảm bảo đủ công năng của gia đình đúng không ạ có ba phòng ngủ phòng khách phòng bếp à, hiện nay thì gia đình của anh Ngọc thì à, sau khi xây dựng xong vẫn còn đang tiếp tục hoàn thiện những cái phần nội thất khác nên à, chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm sơ qua về cái bố cục của căn nhà và với căn nhà chỉ L như thế này tôi nói thật là đứng ở trong nhà không thấy được cái sự nổi bật bằng với việc nhìn cái không gian bên ngoài thực sự là ngôi nhà quá tuyệt vời còn không gian bên trong thì nó tạo chúng ta cái sự ấm cúng và quan trọng nhất là chúng ta nó đảm bảo được cái công năng chính của gia đình là ăn ngủ nghỉ ở được không ạ thì tôi sẽ kết cái câu chuyện ở đây khi tôi đã đi hết dễ lờ và ra tới cái phần hiên cuối căn nhà và tôi tin chắc rằng là khi mà hoàn thiện hết tất cả các công năng hết tất cả các phần nội thất cũng như ngoại thất thì căn nhà của anh Ngọc sẽ là một căn nhà rất đẹp và đây sẽ là một gợi ý vô cùng tuyệt vời ngay từ khi nó còn chưa hoàn thiện như thế này cho tất cả những ai đang tìm kiếm một cái không gian sống đẹp một không gian giống tuyệt vời cho gia đình mình và đừng quên là chúng tôi bên công ty kiến cổ toàn kiến trúc Kisato sẽ luôn luôn đưa cho mọi người rất là nhiều giải pháp chúng tôi tư vấn thiết kế chúng tôi đưa ra bản vẽ và chúng tôi thậm chí cả thi công ngoại thất nội thất cho mọi người nên ai có nhu cầu gì hãy tìm đến Kisato chúng tôi sẽ có mặt ở bất kỳ đâu ở trên đất nước Việt Nam nếu mà người muốn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người với những công trình nhà đẹp khác của Kisato nhé.